அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கு நாங்கள் இந்த சீரீஸ் வீடியோவில் காது நோய்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதாவது காதில் என்னென்ன வகையான நோய்கள் ஏற்படலாம் என்று சொல்லி அது எவ்வாறாக ஏற்படுகிறது என்பதை பற்றியும் இந்த சீரீஸ் வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னால் காது தலையில் அதாவது ஹெட்டில் காது வந்து எவ்வாறு அமைந்திருக்கு என்று சொல்லி அதனுடைய கட்டமைப்பு பார்க்க அதாவது அனாட்டமி ஆஃப் த இயர் ரைட் உங்களுக்கு தெரியும் இதுதான் மண்டே ஓடு தெரிஞ்சு பார்த்துக்கங்க இந்த மண்டே ஓட்டில் வந்து இருபத்தி ரெண்டு எலும்புகளால் இந்த மண்டே ஓடு ஆக்கப்பட்டிருக்கு அதில் இந்த போன் இதை சொல்லுவோம் டெம்பரல் போன் இந்த டெம்பரல் போனில் தான் காது காணப்பட போகுது இதுதான் இந்த காதினுடைய துவாரம் போனால் ஆக்கப்பட்ட துவாரம் இது டெம்பரல் போனில் இருக்க போகுது மெயினாக இந்த டெம்பரல் போனில் ஒரு பாட்டு இருக்குது அதை பெட்ரஸ் பாட்டுன்னு சொல்லுவோம் அந்த பெட்ரஸ் பாட்டு வந்து மண்டே ஓட்டுக்கு உட்பக்கமாக செல்கிறது அதாவது மண்டே ஓட்டுன்ற அடித்தளத்தை அமைக்கின்ற என்புகளில் இந்த பெட்ரஸ் பெட்ரஸ் பாட் ஆஃப் த டெம்பரல் போனும் ஒரு அங்கம் ஆகவே இந்த பெட்ரஸ் பாட்டுக்குள்ளேயும் இந்த காது நின்று கண்டு செல்கிறது அதைத்தான் வந்து இந்த படத்தில் பார்க்குறீங்க இது வந்து இப்போ மண்டே ஓட்டை இப்படியே ரவுண்டாக வெட்டியாக தீட்டு மேலே இருந்து பார்க்கின்ற ஒரு வியூ இந்த இதில் காணப்படுற இந்த துவாரத்தினூடாகத்தான் மூளையில் இருந்து நரம்புகள் அதாவது முன் நான் என்று சொல்லப்படுற ஸ்பைனல் கோட் கீழே முள்ளந்தடுப்புகளால் இறங்கும் இந்த துவாரம் ஆகவே இது ரெண்டும் சைட் பக்கம் இதில் பார்த்திங்கன்னு சொன்னால் அந்த காதினுடைய உரைக்கல்னு சொல்லப்படுற செவிச்சோனை காணப்படுகிறது அதுக்குள்ளே காணப்படுறது தான் இந்த பெட்ரஸ் பாட்டை ஆகவே இந்த பாட் தான் பெட்ரஸ் பாட் ஆகவே இந்த வெளியிலிருந்து வ வருகின்ற இந்த செவி துவாரம் இப்படியே வந்து இந்த பெட்ரஸ் பாட் உட்பக்கத்துக்குள்ளே காதினுடைய பகுதிகள் அமையப்போகுது அடுத்ததாக இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்க்குறது காதினுடைய அதாவது இப்படி இவ்வாறு ஒரு வெட்டு போட்டு முன்பக்கம் இருந்து பார்க்கும்போது காது இவ்வாறு இருக்கும்னு சொல்லி இதில் தான் நாங்கள் காதினுடைய பகுதிகளை பார்க்க போகிறோம் இதில் பார்க்குறது வந்து வழிப்பக்கம் ஆகவே இது எக்ஸ்டர்னல் சொல்லி சொல்லலாம் இது வந்து மண்டே ஓட்டுக்குள்ளே இந்த பகுதியில் மூளை இருக்கும் இது மண்டே ஓட்டினுடைய அடித்தளமாக அமையும் இந்த அடித்தளத்தில் தான் காணப்படுறது இந்த டெம்பரல் போன் இந்த டெம்பரல் போன்ற இந்த பகுதி பெட்ரஸ் பாட் ஆகவே அந்த பெட்ரஸ் பாட்டுக்குள்ளே ஒரு குடைவை ஏற்படுத்தி அந்த குடைவினுள்ளே தான் இந்த காதினுடைய பகுதிகள் இருக்க போகுது ஆகவே இந்த காதை நாங்கள் மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கலாம் வழிப்புறமாக இருப்பது நடுவில் இருப்பது உட்புறமாக இருப்பது எதை வைத்து கொண்டு நாங்கள் இதை இவ்வாறு பிடிக்கிறோம்னு சொன்னால் இந்த டிம்பனிக் மெம்பரேன் என்று சொல்லப்படுற இயற்றம் அதாவது செவிப்பறையன்னு சொல்லுவோம் இந்த செவிப்பறை அது இருந்தால்தான் அங்கால் ஒலி கடத்தப்படப்போம் ஆகவே இந்த டிம்பனிக் மெம்பரேன் என்று சொல்லப்படுற இந்த செவிப்பறை செவிப்பறை மென் செவில் இருந்து வெளிப்புறமாக உள்ள அனைத்து பகுதிகளை நாங்கள் அவுட்டர் இயர் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் இயர் என்று சொல்லுவோம் இந்த டிம்பனிக் மெம்பரேனில் இருந்து உள்ளுக்குள்ள ஒரு காற்றுடைய ஒளி ஒன்று இருக்கும் அதற்குள்ளே மூன்று எண்புகள் காணப்படும் இந்த ஒளியை மெக்னிஃபை பண்ணி அதாவது சாதாரணமாக நாங்கள் ஒரு பைப்ரேஷன் இந்த டிம்பனிக் மெம்பரேனில் தட்டுதுன்னு சொன்னால் காற்றினோடாக வர்ற ஒளியலை அதை அதிகரித்து கிட்டத்தட்ட நாங்கள் ஒளிமை கூட்டுற மாதிரி அதை மெக்னிஃபை பண்ணி அதாவது அம்ப்ளிஃபை பண்ணி அதை உள்ளுக்க கடத்துறதுக்கான அமைப்புகள் தான் இந்த மூன்று எண்புகள் ஆகவே இந்த மூன்று எண்புகளும் இப்படி கிட்டத்தட்ட ஒரு காற்றுடைய வழி நூல் ஃபிக்ஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கும் அதை சொல்லுவோம் மிடில் இயர் நடுக்காது அடுத்ததாக இந்த போன் இந்த போன்ஸால் கடத்தப்படுற ஒளி அங்காலே நத்தச்சுருள்னு சொல்லப்படுற லெப்ரிந்த் லெப்ரிந்தன்னு சொல்கிற கொக்லியா இது நச்சுருள்னு சொன்னால் கொக்லியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உலகத்தையும் சொல்லுவோம் லெப்ரிந்தன்னு சொல்லி இந்த பாட் இருக்கிற பகுதிகளை நாங்கள் 
இன்னையர் உக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் ஆகவே டிம்பனிக் மெம்பரேனுக்கு வெளிப்புறமாகவும் இல்லை அது வலிக்காது டிம்பனிக் மெம்பரேனுக்கு உட்புறமாகவும் இந்த லெப்ரிந்துக்கு இடையிடையும் காணப்படுற இந்த பகுதி வந்து மிடில் இயர் நடக்காது அதற்குள்ளாக காணப்படுவது இன்னையர் ரைட் இந்த வலித்தாதில் உள்ள பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் வலித்தாதில் பினான் சொல்லப்படுற செபிச்சோனை காணப்படுற போகுது அதைத் தொடர்ந்து ஒரு எஸ் வடிவமான ஒரு குழாய் காணப்பட போகுது இந்த குழாயை சொல்லுவோம் எக்ஸ்டர்னல் ஒலிச்சரி மேட்டஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அடுத்ததாக அதிலே சாய்வாக அந்த டிம்பனிக் மெம்பரே காணப்பட போகுது இந்த டிம்பனிக் மெம்பரே வலிக்காதனுடையது நடுக்காதனுடையது பிடிசோராக இருக்க போகுது ஆகவே இந்த டிம்பனிக் மெம்பரேன் கூடாக இந்த பதார்த்தங்களும் உள்ளே போகாது அது ஒலி அலைகள் மட்டும் இதை வைப்ரேட் பண்ணும் அடுத்ததாக நடுக்காத பகுதியை வந்து பார்த்தோம்னு சொன்னால் இதில் மெலியஸ் இங்கஸ் டேபிஸ் அப்படின்னு சொல்கிற மூன்று வகையான எண்புகள் செவிச்சிட்ட எண்புகள்னு சொல்லி அடைப்பு தமிழில் அந்த எண்புகள் காணப்பட போகுது இதில் கடைசியாக அதாவது இதில் முதலாவது சிம்பனிக் மெம்பரேனில் ஆரம்பிப்பது வந்து மெலியஸ் என்று போகும் லெப்ரிந்தில் லெப்ரிந்தில் கொண்டே முடிக்கிறது வந்து ஸ்டேபிஸ் என்ற ஒரு போ இந்த ஸ்டேபிஸ் தான் இதில் உதவிப்பை ஏற்படுத்தி ஓவல் விண்டோ அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அதை பிடிக்கிறாங்க ஓவல் விண்டோ ரவுண்ட் விண்டோன்னு சொல்லி ரெண்டு பகுதி இந்த லெப்ரிந்தில் உள்ள கொக்லியாவில் இருக்குது இந்த ஓவல் விண்டோ பகுதியில் போய் இந்த ஒலியை உதைக்க போகுது ஆகவே இதுவரைக்கும் எக்ஸ்டர்னல் ஒடிட்டரி கனலினூடாக காற்றினூடாக வந்த ஒலி இலை அந்த அதிர்வு மிடில் இயர்னூடாக என்ன செய்யும் சொன்னால் போன் எனப்படுற ஒரு திண்ம பதார்த்தத்தினூடாக கடத்தப்பட்டு இந்த லெபரின் கொக்லியா என்று சொல்கிற இந்த கொக்லி அமைப்பு வெஸ்டிபுலோ கொக்லிய ஆப்ரேட்டர்ஸ்னு சொல்கிற இந்த அமைப்பினூடாக கடத்தப்படும் போது அது திரவத்துக்கு மாற்றப்பட போகுது இந்த நத்தச்சிறு நூல் காணப்படுறது வந்து ஒரு திரவம் அப்போ வெளியே காற்றினூடாக வந்த அதிர்வு உள்ளே நடு நடு இயரில் வந்து திண்மத்தினூடாக கடத்தப்பட்டு இன்ன இயற்கு போகும்போது அங்கே அது திரவ ஊடகத்தில் கடத்தப்பட போகுது இந்த திரவ ஊடகத்தில் இருந்து தான் அதில் உள்ள சில மெம்பரைன்ஸ் அளவில் உள்ள சில அமைப்புகள் ஊடாகத்தான் என்ன செய்யும் சொன்னால் அந்த அதிர்வு வாங்கப்பட்டு சிக்னல்ஸாக நரம்பு கணத்தாங்களாக மாற்றப்பட்டு இந்த ஒடிட்டரி நேவினூடாக கடத்தப்பட போகுது இதில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடயம் என்னென்னு சொன்னால் இந்த வழிக்காத உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நடுக்காதலையும் ஒரு சின்ன அமைப்பு இருக்கு அதாவது நடுக்காது நடுக்காது வந்து தொண்டை பகுதியில் திறக்க போது யூஸ்டேஷியன் டியூப் பண்ண சொல்கிற ஒரு குழாயினூடாக ஒரு மசில் சாலான ஒரு குழாயினூடாக இந்த நடுக்காது திறக்கப்படுது நான் ஏற்கனவே சொன்னால் நடுக்காது வந்து ஒரு காற்றுடைய வழி காற்று இருக்க போகுது சொல்லி ஆகவே இந்த காற்று என்வாய்மெண்ட்டோட வழி பக்கத்தால் சூழலோட தொடர்பு படுத்தப்படுவது இந்த யூஸ்டேஷியன் டியூப் பண்ணுற குழாயினூடாகத்தான் நேரடியாக வழி காது ஊடாக வந்து உள்ளுக்க காத்து போகாது தொண்டையினூடாக தான் காத்து இதுக்குள்ளே நிற்கும் ரைட் அடுத்ததாக உட்காதனுடைய அமைப்பை பார்த்தோம்னு சொன்னால் உட்காதில் மெயினாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உட்காது பகுதியில் கேட்பதற்குரிய அமைப்பு காணப்பட போது அந்த கொக்லியான்னு சொல்லப்படுற நத்தச்சொரு அப்போ இந்த நத்தச்சொருவில் உள்ள அமைப்புகள் தான் ஹியரிங் அதாவது கேள் கேள் தகவுக்கு காரணமாக இருக்க போகுது அதை விட இங்கே பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் மூன்று வகையான அது வந்து செமி சேர்க்குள்ள கேனல்னு சொல்லுவோம் அரைவட்ட கால்வாய்கள்னு சொல்லுவோம் இதற்குள்ளே காணப்படுற அமைப்புகள் இதற்குள்ளேயும் திரவ அமைப்பு தான் காணப்படும் திரவ ஊடகம் இதற்குள்ளேயே காணப்படுற சில ரிசப்டர்ஸ்கள் என்ன செய்யும் சொன்னால் அவங்களுடைய பேலன்ஸ் அப் வேணுவதற்கு உதவும் அதாவது தலையை முன்னோக்கி சரிக்கும் போதோ தலையை சைட் பை சைடாக திருப்பும் போதோ நாங்கள் எங்கள் பக்கம் திருப்புகிறோம் என்ன செய்கிறோம் என்பதை பற்றின தகவல்களை மூளைக்கு கடத்துறது இந்த அரைவட்ட கால்வாய்கள் என்ற அமைப்பு ஆகவே தான் இந்த ஒடிட்டர் இனவ வெஸ்டிபூலோ வெஸ்டிபூலோ கொக்லி இனவுன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க டென்டேன்ஸ் அதாவது வெஸ்டிபூலோ என்ற அமைப்பு வெஸ்டிபூல் என்ற அமைப்பு இந்த சமநிலையை உணர்கின்ற அமைப்பு ஆகவே அந் அதற்குரிய நரம்புகளும் இங்கேருந்து வலிக்கிற போகுது அதே நேரம் கொக்லியா நிறுவனம் சொல்லப்படுற ஹியரிங் கேட் கேட்டல் சம்மந்தப்பட்ட நரம்புகளும் இதிலிருந்து வலிக்கிற போகுது இந்த ரெண்டு நரம்பு நார்களும் ஒன்றாக இணைந்து தான் இந்த ஒடிட்டரி நர்வ்ஸை உருவாக்க போகிறது அதாவது வெஸ்டிபுலர் நர்வ் அண்ட் ஒடிட்டரி நர்வ் சேர்ந்து காதுக்குரிய நரம்ப ஏற்படுத்த போகுது அதனால் வெஸ்டிபுலர் கொக்லிய நர்வ்னு சொல்லி அடுத்ததாக இந்த வெஸ்டிபுலர் கொக்லிய நர்வ் செல்கின்ற அதே பாதையால் தான் ஃபேஷியல் நர்வும் வருது ஆகவே காதலவார சில பிரச்சனைகள் ஃபேஷியல் இல்லை அதாவது முகத்திலையும் பிரதிபலிப்பை ஏற்படுத்தும்
அது எவ்வாறுன்னு சொல்லி இந்த சீரீஸில் தொடர்ந்து வார வீடியோக்குள்ளே நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வந்து உங்களுக்கு காதனுடைய கட்டமைப்பு ஒரு கிளியராக விளங்கியிருக்கும் இனி வந்து எக்ஸ்டர்னல் இயரில் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரலாம் மிடில் இயரில் என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரலாம் அதே நேரம் வந்து இன்னும் இயரில் என்ன என்னென்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் வரலாம்னு சொல்லி இனி வர வீடியோகள் பார்ப்போம் தொடர்ந்தும் இந்த சேனலை சேனலோடு இணைஞ்சிருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதனுடைய அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி